Hello mọi người Ad mới ra cái chuyện tiên đế trọng sinh đó. Mọi người vào xem ủng hộ nha Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm Chương 2651 đến chương 2655 Chỉ thấy trên không trung đỉnh Vân Phong Xuất hiện một khe hở hình bầu dục Xoay tròn màu đen Giống như lối vào một thế giới khác một cổ linh khí nồng nặc từ bên trong khe hở phun ra Khác biệt giữa khe hở này cùng khe hở trên không trung Ma Tông Ma Sơn Chính là khe hở này đang không ngừng mở rộng Vết nứt càng lúc càng lớn hơn Vô số từ người từ Yến Đô nhìn thấy xuất hiện khe hở trên không trung Đỉnh Văn Phong đều là ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Nhìn về phía khe hở Đó, đó là thứ gì vậy ạ? À? Phương hướng đó dường như là vị trí của đỉnh Vân Phong Đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ Tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế chứ Tại sao ta có cảm giác linh khí càng lúc càng nồng nặc rồi á Không có người nào rõ ràng trên đỉnh Vân Phong đã xảy ra chuyện gì Một số người bình thường ngay cả linh khí cũng không biết Chứ nó chỉ là cảm nhận được linh khí đang không ngừng trở nên nồng nặc chỉ có võ giả mới rõ ràng hàm lượng linh khí trong không khí đang tăng lên với một tốc độ vô cùng đáng sợ khương bằng đám người sắc mặt một trận tái nhợt khe hở này xuất hiện đã cho thấy có thêm một kết giới khác giữa giới thế tục cùng cổ võ hạ giới nhưng điều khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là nơi khe hở này đang không ngừng lớn lên cứ theo tốc độ này chỉ sợ là không bao lâu nữa kết giới liền sẽ triệt để vỡ vụn từ đây về sau giới thế tục cùng cổ võ hạ giới liền sẽ hoàn toàn dung hợp làm một thể điều này đối với võ giả cổ võ hạ giới mà nói quá thực chính là một thảm họa giới thế tục vốn là to lớn vừa xa cổ võ tam giới cộng lại với nhau sau khi linh khới sau khi linh khí cổ võ hạ giới dung nhập vào giới thế tục sẽ bị pha loãng trên phạm vi lớn như vậy về sau này võ giả võ giả cổ võ hạ giới tốc độ tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều tương phản võ giả giới thế tục tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt đến lúc đó những thế lực đỉnh tiêm tại cổ võ hạ giới này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn vừa nghĩ tới đây sắc mặt khương bằng càng thêm tái nhợt hắn biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi Bắt Lý Diệp cùng Khương Chiến Cũng là sắc bạch trắng bệnh Bắt Lý Diệp vội vàng chỉ trích nói Khương Bằng Đây đều là trách nhiệm của ngươi Khương gia khác ngươi Nhất định phải vì chuyện này Mà gánh chịu hết thảy trách nhiệm Khương Bằng không thèm để ý tới Bắt Lý Diệp Bởi vì chuyện này Đích xác là do sự bức bách của hắn Mới tạo thành cục diện này Chờ thời điểm những gia tộc tại cổ võ hạ giới kia định tội Hắn sẽ phải tiếp nhận tội lỗi rất lớn Thậm chí còn có khả năng sẽ bị yêu cầu xử tử Nghĩ đến những điều này Khương Bằng trở nên 10 phần gắt gỏng và phẫn nộ Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thanh Nghiến răng, nghiến lời nói rằng Hỗn đản, người cũng dám phá nát kết giới Giữa cổ võ hạ giới cùng giới thế tục Ta sẽ để cho người phải trả một cái giá thật thê thảm. Tiếng nói vừa dứt, làn da của Khương Bằng bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ âu. Một cổ khí tức võ đạo khiến người hít thở không thông từ trong cơ thể hắn bộc phát phun ra. Khương Chiến thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến vội vàng nói: "Tứ trưởng lão, không thể à?" Chỉ là Khương Bằng căn bản không để ý tới Khương Chiến, khí tức trên thân hắn vẫn đang không ngừng tăng vọt Bắt Lý Diệp lập tức kinh ngạc nói Thiên huyền bí thuật Hắn vậy vậy bà lại biết thiên huyền bí thuật Khương Chiến một mặt ngưng trọng nói Tại Khương Gia Ngoài trừ Khương Gia gia chủ ra Chỉ có người đã từng làm ra cống hiến to lớn đối với Khương Gia Mới có tư cách tô luyện thiên huyền bí thuật Không nghĩ tới Tứ trưởng lão Vậy mà có thể được tô luyện thiên huyền bí thuật Bắt Lý Dịch vẽ mặt nghiêm túc nói Ta ngài nói Thiên huyền bí thuật 
tại Khương Gia là bị liệt vào loại cấm thuật bởi vì một khi thi triển đợi đến thời điểm bí thuật mất đi tác dụng chính là thời điểm tử nạn sở dĩ tại Khương Gia chỉ có gia chủ cùng những cường giả đã làm ra cống hiến kiệt xuất mới có tư cách tu luyện cũng là bởi vì những người này đều sẽ vì Khương Gia mà trả giá bằng sinh mệnh của mình Khương Chiến hai mắt đỏ hoe gật đầu nói Người nói không sai Được tu luyện thiên huyện bí thuật Tại Khương Gia là một vinh hạnh Đồng thời cũng là một trách nhiệm Tứ trưởng lão minh bạc Bởi vì chính mình mà dẫn đến sự vỡ vụn của kết giới Mấy thế lực đạt đỉnh tiêm Của cổ võ hạ giới Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Khương Gia Cho nên tứ trưởng lão Đã quyết định dùng tính mạng của chính mày Chính mình Tới đối phó với Dương Thanh Nếu như Dương Thanh chết đi liền xem như thay khương gia loại bỏ một mối tai họa và nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn nếu như dương thanh không chết coi như mấy thế lực lớn tại cổ võ hạ giới muốn tìm khương gia gây phiền phức cũng sẽ không có lý do đến lúc đó thế lực khắp nơi chỉ có thể đem cừu hận đều tính tại trên đầu dương thanh thì dương thanh cũng sẽ không thể có kết cục tốt được nghe được lời nói của khương chiến bắt lý diệt rốt cục đã hiểu được khương bằng đang nghĩ gì lúc này khí tức cuồng đại tản ra trên thân khương bằng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phản phất như có một sự chấn động đến từ sâu thẳm trong linh hồn vốn dĩ đang bị huyết mạch của dương thanh áp chế vậy mà lúc này thực lực của khương bằng lại tăng vọt cảnh giới của hắn trực tiếp đem dương thanh bao trùm sự áp chế huyết mạch của dương thanh Đối với hắn cũng triệt để mất đi tác dụng Thực lực của Khương Bằng trực tiếp từ nhị phẩm thiên cảnh trung kỳ Tăng vọt đến nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong Dương Thành vừa kích hoạt sức mạnh huyết mạch Nhưng lúc này cũng cảm thấy sự đáng sợ của Khương Bằng Trên khuôn mặt của anh tràn đầy vẻ ngưng trọng Anh biết hôm nay rất có thể anh sẽ chết tại trong tay Khương Bằng anh chỉ là kích hoạt huyết mạch chi lực thông qua sự áp chế của huyết mạch đem thực lực của khương bằng áp chế xuống đến nhị phẩm thiên cảnh sơ kỳ thì anh mới miễn cưỡng chiếm cứ thế thượng phong nhưng là hiện tại khương bằng sử dụng tới thiên huyền bí thuật thực lực của hắn liền tăng vọt dẫn đến chênh lệch thực lực giữa hai người khác biệt quá lớn sự áp chế huyết mạch của dương thanh đối với khương bằng cũng đã hoàn toàn mất đi tác dụng Không chỉ có như thế Thực lực của Khương Bằng Còn từ nhị phẩm thiên cảnh trung kỳ Tăng vọt đến nhị phẩm thiên cảnh đỉnh phong Nếu thực lực hôm nay của Dương Thanh Căn bản không thế nào là đối thủ của Khương Bằng Giết Bỗng nhiên Khương Bằng nổi giận gầm thét một tiếng Vọt thẳng hướng về phía Dương Thanh mà đi Dương Thanh không chút nào do dự xuất ra dao găm linh khí huyết mạch chi lực cũng được kích hoạt mạnh mẽ anh lúc này đã thành công đem huyết mạch thần nữ còn huyết mạch ma thần viễn cổ còn có huyết mạch nhân vương thôn phệ dung hợp anh hôm nay huyết mạch chi lực đã cường đại đến tột đỉnh tại sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực thực lực của anh cũng lập tức tăng vọt âm <cười> một giây sau đó công kích của hai người đập thẳng vào nhau Lực lượng cường đại như là một vụ bạo tạc đầu đạn hạt nhân trực tiếp đem tất cả bốn phía đều hóa thành bột mịn. Lệ Trần mang theo Phùng Tiểu Uyển liên tiếp lùi lại khỏi mấy trăm bước. Khương Chiến cùng Bắc Lý Diệt cũng đều thật nhanh lùi lại mấy trăm bước. Mà biệt thự tại đỉnh Vân Phong nhảy mắt tại dưới sự đối quanh kinh khủng của cổ lực lượng này âm vang sụp đổ. Thân thể Dương Thanh cũng trực tiếp bị bức lui nhanh lại mấy chục bước sắc mặt một trận tái nhợt cũng chính là thân thể quan đã được tái tạo nếu không phải như vậy gặp phải một kích thực lực có thể so sánh với cường giả có cảnh giới nhị phẩm thiên cả đỉnh phong thì thân xác tất nhiên sẽ bị sụp đổ tại sau khi mất đi sự áp chế huyết bằng đối với khương bằng dương thành chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát ra thực lực có thể so với cường giả cảnh giới nhị phẩm thiên cảnh sơ kỳ 
nên sự chênh lệch so cùng khương bằng quá lớn lệ tiền bối xin hãy giúp tôi chiếu cố tốt cho tiểu nguyễn đôi lúc này dương thanh bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng lệ trần vô cùng trận trọng nói ra nghe được lời nói của anh lệ trần liền biết dương thanh đang muốn liều chết chiến một trận sinh tử đây là đang bàn giao hậu sự lệ trần song quyền chăm chú siết chặt mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ ông rất muốn trợ giúp dương thanh nhưng không biết làm sao ông chỉ có thực lực nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ căn bản không thể giúp được dương thanh dương đại ca em không đi phùng thiếu uyển cũng ý thức được chuyện gì đó hai mắt nàng đỏ bừng ra dương đại ca coi như em cầu xin anh đừng đánh cùng hắn nữa chúng ta hãy đáp ứng với hắn theo hắn đi khương gia cổ võ hạ giới có được hay không dương thanh đắng chát cười một tiếng nếu như kết giới không bị phá vỡ có lẽ còn có thể không có việc gì xảy ra nhưng bây giờ kết giới đã bị phá vỡ mà lại lần này sau khi kết giới vỡ vụn khe hở vẫn còn đang không ngừng tăng lớn lên khương bằng làm sao lại có thể buông tha cho mình được chứ không chỉ là khương bằng sẽ không bỏ qua cho mình mà tất cả cổ võ cổ võ mà tất cả võ giả cổ võ hạ giới cũng sẽ không bỏ qua cho mình anh coi như muốn rời khỏi nơi này cũng đi không được lệ tiền bối xin nhờ ngài dương thanh một lần nữa mở miệng bên trong thanh âm mang theo sự cầu khẩn lệ trần một mặt không cam tâm mắt đỏ kè nói ra được ta đáp ứng với cậu dương thanh bỗng nhìn hét lớn một tiếng mang nàng rồi đi đi theo tiếng gầm lên giận dữ này của anh một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể anh bùng phát chỉ thấy dưới chân anh khẽ độc vọt thẳng về hướng khương bằng mà đi giết dương thăng phấn nộ gầm thét khương chiến cùng bắt lý diệp sau khi cảm nhận được trên thân dương thăng bộc phát ra khí tức hủy diệt đều là sắc mặt đại biến hắn là muốn tự bạo bắt lý diệp sợ hãi nói không tốt mau lưu đặng trong khi đang nói ra câu này bắt lý diệp đã hướng về phía sau thật nhanh lùi lại khương chiến sau khi lấy lại tinh thần cũng là hướng về phía sau nhanh chóng lùi lại chúng ta đi lệ trần cũng lôi phùng tiểu uyển nhất quyết rời đi phùng tiểu uyển bật hòa khóc nói ra lệ gia gia tất cả mọi chuyện đều là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi nếu như không phải là bởi vì tôi là một luyện an sư thì dương đại ca cũng sẽ không cần trở về cứu tôi bây giờ cho dù có chết tôi cũng phải cùng dương đại ca đi chung chết cùng một chỗ lệ gia gia xin ngài đừng quản tôi tôi phải đi theo dương đại ca Hết.